हेलो गाइस माय नेम इज अमित सैनी एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू डेली पीआईबी एनालिसिस में आपका स्वागत है एंड द वे यस्टरडे हमने किया था काफी अच्छा रिस्पांस मुझे मिला है थैंक्स अ लॉट फॉर दैट एंड डेली हम इसको इसी टाइम पे uh, जो है आप, आप, आपको ये वीडियो मिल जाएगा पीआईबी का एनालिसिस पीआईबी मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन सोर्स है जिसमें से अगर आप देखें अगर करंट अफेयर्स का डोमिनेशन रहता है यूपीएससी प्रिलिम्स के एग्जामिनेशन के अंदर या फिर किसी दूसरे एग्जामिनेशन के अंदर तो लगभग ट्वेंटी जो करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है जो पूरा कवर करता है जो आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस वो पीआईबी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ही पूछे जाते हैं तो ये इतना इंपॉर्टेंट सोर्स है और इस इंपॉर्टेंट सोर्स के अंदर हमें इंफॉर्मेशन थोड़ा सा निकालना मुश्किल होता है पीआईबी से हालांकि जो न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं वो इससे से ही न्यूज़ लेते हैं बहुत सारी और ये ऑफिशियल सोर्स है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का लेकिन हमको जो है इनमें अगर ढूंढना आ जाता है हमको समझना आ जाता है और आपको ये गाइडेंस अगर मिल जाती है कि एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन इसमें से निकल गई ये स्कीम्स में निकल गई ये चीज़ का डिस्कस हुआ है कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसका इंटीग्रेशन गवर्नमेंट कोई स्कीम में कर रही है तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इनिशिएटिव्स इसमें सारे आ जाते हैं और अभी जो है एनुअल रिपोर्ट्स आ रही हैं तो और बहुत सारे मिनिस्ट्रीज की बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हुई हैं तो अभी इसमें से इन्फॉर्मेशन में निकाल रहा हूँ और आपके लिए सारे वीडियोस हैं चलिए स्टार्ट करते हैं पहला है इम्पॉर्टेंट वन जो है इंडियन साइंस कांग्रेस हुई है अभी और ये हर साल जनवरी में ही होती है शुरुआत में ही होती है बिल्कुल पहले वीक में और इंडियन साइंस कांग्रेस इसमें क्या हुआ एक तो इसका थीम जो है जो फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी रखा गया है बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज के दिन जिसको बोल सकते हैं कि इस सारे एज के अंदर कोई बेस्ट सॉल्यूशन गिविंग चीज है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही है ओके बट अलोंग इसके साथ साथ ही कंडीशन भी हैं ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है जैसे हम देख सकते हैं कि सोशल मीडिया जो इतना बड़ा हेल्प है जिसमें सेकेंडों के अंदर सारे इंफॉर्मेशन का जो है इंट्रैक्शन हो जाता है सर दुनिया में आप फैला सकते हो कोई भी मैसेज को लेकिन इसमें गलत फेक न्यूज़ वगैरह भी स्प्रेड हो रही हैं तो ये सब चीज़ें हैं तो ये फ्यूचर जो है वो सारा इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का साइंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर ही टिका हुआ है तो ये इसका थीम रखा गया है एक शास्त्री जी की और वाजपेयी जी की इन्होंने बात की थी उन्होंने स्लोगन दिए थे जय जवान जय किसान दिया था उसके बाद अटल जी ने जय विज्ञान इसमें जोड़ा गया जोड़ा था और अब मोदी जी ने ये जो है इसमें जय अनुसंधान भी जोड़ दिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि अनुसंधान रिसर्च के अंदर हमारा कंट्री काफ़ी पिछड़ा माना जाता है और जो एक ओवरऑल देखा जाता है कि एजुकेशन के साथ में अगर इसको अटैच किया जाए और उस तरह से इसको अगर इवेलुएट किया जाए कि यूनिवर्सिटीज के अंदर हायर इंस्टीट्यूट कॉलेजेस के अंदर स्कूल्स के अंदर अगर रिसर्च लेबोरेटरीज की सुविधा की बात की जाए तो हम काफ़ी पिछड़े हुए हैं हुए हैं बाकी कंट्रीज से और प्राइवेट सेक्टर वगैरह का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी कम है और जो स्पॉन्सरिंग वगैरह जो होती है वो काफ़ी कम इंडिया में होती है तो ये एक बड़ा इशू है इसलिए अनुसंधान बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फ्यूचर के लिए तो इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको न्यूज मिलती है वो आपको ध्यान रखना है पूरे साल ओके नेक्स्ट है इन्होंने दो के अंदर ये अनाउंस किया कि जो जो हमने मेजर हाईलाइट हाईलाइट वाले जो अचीवमेंट्स किए हैं वो बात की है कि प्रोडक्शन ऑफ एविएशन ग्रेड बायोफ्यूल को बनाया है इन्होंने अब बायोफ्यूल किस तरह से इंपॉर्टेंट है देखो बायोफ्यूल वो होता है कि जैसे आ, कोई लिविंग सोर्स है जैसे प्लांट्स हैं जैसे जटरोफा क्यूर्कास की बात आती है तो उसके अंदर से बायोडीजल बनाने का जो इशू है कि उसके जो सीड्स का जो वो होता है जो जिसको बोल सकते हैं कि उसमें जो फैटी एक मटेरियल होता है लिक्विड होता है उससे डीजल बनता है बायोडीजल बनता है तो उसको बायोडीजल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो लिविंग सोर्स से बन रहा है ऐसे ही आ, क्योंकि उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं पोलिसक्राइड्स होते हैं और फिर उसको जो डाइजेस्ट करते हैं बैक्टीरियाज और फिर बैक्टीरियाज उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अल्कोहल के के अंदर एस्टर्स के अंदर तो उससे फिर ये बायोफ्यूल्स बनते हैं ओके तो उसमें फैटी एसिड्स वगैरह बनते हैं और फिर उसी से ही वो सारा फ्यूल बनता है क्योंकि अधिकतर फ्यूल क्या होता है ये इसमें फैटी एसिड्स वगैरह ज़्यादा होते हैं और वैसे ये ऑर्गेनिक होता है सारा तो ये बायोफ्यूल्स उनसे बनते हैं तो बायोफ्यूल में बायोथीन भी होती है बायो और बायो डीजल भी होता है और इनको ओवरऑल बायोफ्यूल बोलते हैं तो एविएशन ग्रेड का एविएशन में हाई ग्रेड का फ्यूल चाहिए होता है जैसे आपने सुना होगा ए का नाम एयर टर्बाइन फ्यूल का नाम जो सबसे एक बोल सकते हैं कि महंगा कॉम्पोनेंट होता है अगर हम कोई टिकट बाय करते हैं एयर ट्रेवल के अंदर सबसे महंगा पार्ट यही होता है इसी में कॉस्ट अधिकतर जाती है तो ये काफी महंगा पड़ता है अभी इसमें ब्लेंडिंग का प्रोग्राम चलता है कि जैसे वो मानते हैं कि टोटल अगर फ्यूल के अंदर जो एयर ट्रपाइन फ्यूल जो इनका होता है उसके अंदर 20 परसेंट तक बायो फ्यूल को मिक्स किया जा सकता है बायो डीजल को मिक्स किया जा सकता है तो हाई स्पीड डीजल हाई स्पीड पेट्रोल भी बायोफ्यूल वाले बनाए जा रहे हैं तो ये एविशन ग्रेड का बायोफ्यूल का प्रोडक्शन हुआ है एक हमने दिव्य नयन जो कि विजुअल इम्पेयर के लिए एक मशीन है वो इन्हो
सर्विक्स होता है जहां पर गर्भाशय होता है यूट्रस होता है उसके जो उसका जो ओपनिंग होता है उसके पास का जो एरिया वो सर्विक्स होता है तो वहां पर सर्वाइकल कैंसर बहुत ज्यादा इंसिडेंस में देखा जाता है सबसे ज्यादा कैंसर के इंसिडेंस वहीं पे होते हैं तो वो जो है उसका डायग्नोसिस और ट्यूबर क्लोसिस जो बहुत ही बर्निंग इश्यू है हमारे हेल्थ केयर के सारे प्रोग्राम्स के अंदर और जो हमारा इशू है कम्युनिकेबल डिजीज का कम्युनिकेबल डिजीज में नाम ले रहा हूँ यहाँ पे उसके अंदर ट्यूबर क्लोसिस का नाम सबसे ऊपर है और हमारी स्ट्रेटेजी चल रही है 2025 तक के लिए उसके बाद इसको टोटली एलिमिनेट करना है हमें 2030 के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर भी इस चीज़ का इंडायरेक्टली मैंशन है तो ये है एक डेंगू डेंग वैक्स नाम से डेंग वैक के नाम से हमने वैक्सीन तैयार की थी तो इन सब के लिए डायग्नोस्टिक के लिए किट्स वगैरह हमने बनाई है जो इन एक्सपेंसिव है मतलब ज्यादा महंगी नहीं है तो ये हमारा एक अचीवमेंट है अगला है रियल टाइम लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम सिक्किम दार्जिलिंग रीजन के अंदर दिया गया अभी सिक्किम दार्जिलिंग रीजन क्या है कि जैसे ये जो इंडिया है और यहाँ नेपाल है ये सिक्किम यहाँ पे आता है फिर यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट है सारा और फिर इस तरह से इंडिया है तो ये यहाँ पर सिक्किम है इधर भूटान इधर नेपाल है सिक्किम और ये जो एरिया है चिकन स्नै कहलाता है थोड़ा सा ये नैरो है यहाँ पर मैंने थोड़ा गलत कर दिया इसको तो ये चिकन स्नै कहलाता है इस एरिया के अंदर ये दार्जिलिंग है यहाँ पर असम का एरिया वेस्ट बंगाल का जो नॉर्दर्न पार्ट है यहाँ पर सिक्किम के जस्ट नीचे उसके आगे आसाम स्टार्ट हो जाता है तो ये बंगाल के अंदर दार्जिलिंग है और ये सिक्किम वाला एरिया यहाँ पर लैंड बहुत ज्यादा होती है क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर शिवालिक्स एंड होते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रीम्स आती है हिमालय से और वो फिर यहाँ पर तराई एरिया ये सब क्रिएट करती है और फिर वहां पर क्या होता है कि पानी के कारण वहां पर लैंड जो एक भारी होकर उसका वजन ज्यादा होकर और फिर वो फिसल जाती है लेयर्स के ऊपर से तो बहुत बड़े डिस्ट्रक्शन होते हैं लैंडस्लाइड्स होती हैं तो वहां पर ये वार्निंग सिस्टम लगाया गया रियल टाइम वार्निंग सिस्टम यहां पर लगाया गया इसके अंदर स्लोप्स के ऊपर वो सारे लगाए गए हैं सेंसर उसके ऊपर और वो सेंसर बता देंगे जब भी कोई स्लाइड होने वाला है तो, तो क्योंकि ये ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ही होता है ये मास मूवमेंट है अकॉर्डिंग टू द स्लोप तो ये इफेक्टिव है तो ये पार्टली फंडेड है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा और ये जो है केरला बेस्ड अमृता यूनिवर्सिटी और सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मिलकर कोलैबोरेशन करके ये डिप्लॉय किया है ये बनाया है तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है अगला जो है आ, उन्होंने एक और चीज अनाउंस की है कि नेशनल मिशन ऑन इंटर डिसिप्लिनरी डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम सीपीएस ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म चल रही है सीपीएस के ऊपर क्वेश्चन जरूर से आपको मिलेगा इसका ये, ये इनोवेशन ये है कि हर चीज में जैसे आप हर साल एक क्वेश्चन देख रहे हो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का क्वेश्चन है बिग डेटा का क्वेश्चन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन है ये सारी चीजें इंटरनेट बेस्ड है टेक्नोलॉजिकल बेस्ड है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटीग्रेशन हर चीज के अंदर हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब जो इंटेलिजेंस इंसान के अंदर होती है वो मशीन लर्न कर रही है वैसा ही और आई क्यू मशीन के अंदर इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है तो वो सबका इंटीग्रेशन करके और एडवांस्ड डिजिटल सिस्टम्स में इसका इंटीग्रेशन करके साइबर फिजिकल सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं जो हर सेक्टर के अंदर हर फील्ड के अंदर अप्लाई हो सकते हैं चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो चाहे वो गवर्नेंस का सेक्टर हो चाहे वो कोई एजुकेशन का हो चाहे रिसर्च इनोवेशन का हो हर जगह साइबर फिजिकल सिस्टम्स जो है डिप्लॉय किए जाएंगे तो इसके लिए नेशनल मिशन चल रहा है और इंटर है मतलब एक से दूसरे डिसिप्लिन के अंदर ये चीज मूव करेगी एक्सेस होगी तो इसमें सीमलेस आर एंड डी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स स्किल्स स्टार्टअप इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री इंटरनेशनल कोलाबोरेशन ये सारे इसमें इंटीग्रेटेड uh, होंगे और ये इंप्लीमेंट हो रहा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और uh, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले जो मिनिस्ट्री माइटी वाली होती है उसके अंदर आता है इसमें पंद्रह टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हब्स बनाए जाएंगे सिक्स एप्लीकेशन इनोवेशन हब्स बनाए जाएंगे एंड फोर टेक्नोलॉजिकल ट्रांसप्लांट ट्रांसलेशन रिसर्च हब्स बनाए जाएंगे ठीक है अब ये इसका नाम है एन एम जैसे मैंने बताया इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स ये पैन इंडिया मिशन है पूरे इंडिया में होगा और एंटायर गेमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो मिनिस्ट्रीज हैं स्टेट गवर्नमेंट्स हैं इंडस्ट्री है अकेडमिया सबका इसमें इंटीग्रेशन होगा क्योंकि जैसे वो हमने नाम सुना था हैकाथोन वगैरह स्मार्टाथोन ये जो है चीजें क्या है इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है कि मतलब इनोवेशन कहीं से भी आ सकता है ये आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की बात है सारी तो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के अंदर कहीं से भी आइडियाज आ सकते हैं चाहे वो अकेडमिया से आ रहे हो चाहे वो कोई स्टूडेंट्स के ग्रुप से आ रहे हो जो रिसर्च वगैरह में इन्वॉल्व है चाहे वो कोई वैसे कोई लार्ज लेबोरेटरीज वगैरह में काम करने वाले प्रोफेसर हो कोई भी हो सकते हैं तो सबका इसमें इंटीग्रेशन है सब मिलकर इसमें काम करते हैं एज ए टीम और वो काफी इनोवेटिव चीज होती है इसके अंदर कोई मतलब वैसे बाउंडेशन नहीं है तो ये जो एनवायरनमेंट है इंडिया में लैक किया हुआ है बहुत हमेशा से ही और इसको अभी पनपाना है हमें क्योंकि हमारे पास इंटेलिजेंस की कमी नहीं है ब्रिलियंट माइंड्स हमारे पास बहुत ज्यादा है लेकिन इसका फायदा हमेशा बाहर के कंट्रीज उठा लेते हैं तो
मशीन में एडवांसमेंट आ गए हैं कंप्यूटर मशीन्स के अंदर जो कि लर्न कर रहे हैं और जितना ज्यादा डेटा उनको मिलता है उतना ही ज्यादा वो सीख रहे हैं लगातार तो जैसे आपने अभी एक सोफिया का नाम सुना होगा जो एक अलग अलग देशों में घूम रही है उसको सऊदी अरेबिया में अरेबिया में वो भी मिली थी सिटीजनशिप भी मिली थी जो कि एक एक्चुअल इंसान नहीं है लेकिन वो इंसान तरह बात करती है सब कुछ वो एक रोबोट है एक तरह से ठीक है तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड है और उसके अंदर ये नहीं होता है कि मतलब कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डाला गया एल्गोरिथम डाला गया उसके अकॉर्डिंग ही वो एक्शन करेगा ऐसा नहीं है वो सीख रहा है खुद से मशीन लर्न कर रहा है लगातार और वो लगातार लर्न कर रहे हैं तो ये वर्ल्ड का सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल इशू भी बन गया है क्योंकि जैसे स्टीफन हॉकिंग जो सबसे बड़े साइंटिस्ट है उनकी डेथ हुई थी रिसेंटली उन्होंने भी ये बोला था कि ये ह्यूमैनिटी को एंड कर सकता है अगर मशीन जैसे हॉलीवुड की मूवीज में दिखाते हैं अगर वो इतनी स्मार्ट हो जाती है वो सब कुछ सीख लेती है तो हमेशा फिर क्या होगा कि एक स्पीसीज हमेशा डोमिनेट करना चाहती है जब वो ऑल एफिशियंट हो जाती है तो वो दूसरी को खत्म करने की कोशिश करती है तो सबसे बड़े राइवल उसके इंसान ही होंगे तो वो इंसान को खत्म कर सकती है ये एक पॉसिबिलिटी है इसलिए बहुत जो है कंट्रोवर्सी में भी और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फील्ड है लेकिन इससे बहुत बड़ी हेल्प भी मिलने वाली है क्योंकि जैसे रिपीटेटिव वर्क है आप देखेंगे जैसे नॉर्मल मैनुअल वर्क होते हैं जो बिल्कुल जिसमें कोई इनोवेशन की बात नहीं है कुछ ज्यादा सोचने में वगैरह की बात नहीं है रिपीटेटिव काम्स के लिए बहुत ज्यादा मतलब ये शानदार मशीन्स एम्प्लॉय की जा सकती हैं जिसमें कोई खर्चा नहीं आएगा ना उनको मंथली कोई सैलरी देनी पड़ेगी और फिर काम बहुत आसान हो जाएगा और हर इंसान जो वो फ्री हो जाएंगे वो अपने इनोवेटिव कुछ और कामों में अपने आप को लगा सकते हैं अपनी हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि आज वर्क का इतना स्ट्रेस है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मशीन लर्निंग ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इसी के ऊपर बेस्ड ये मशीन लर्निंग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है जिसको जो है एआई बोलते हैं इसी का यूज करके मशीन लर्न करती है और इसी से ही प्रोसेस करती है एस एक है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ये क्या है कि जैसे एक ब्रेन हमारा होता है उस उसमें न्यूरॉन्स होते हैं न्यूरॉन सेल्स होती हैं नर्व सेल्स और उसी का ही एक कॉम्प्लेक्स बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन है बहुत ही गजब का एक सिस्टम है बना हुआ जो कि इंपॉसिबल है इंसान के लिए बनाना उसी को इमिटेट किया गया है इसके अंदर कि ये अलग अलग नोड्स होंगी डेटा की प्रोसेसिंग की और उसमें वो सिर्फ जितना डेटा उनको मिलेगा उतना वो सीखते जाएंगे और ये एक ब्रेन के नेटवर्क की तरह आर्टिफिशियल डेटा का नेटवर्क बनेगा और फिर ये अल्टीमेटली एक शानदार मशीन में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होगा उसके अंदर ऑटोमेटिकली सब कुछ प्रोसेस करेगा और इसी के ऊपर बेस्ड आपने कई मूवीज देखी होंगी जिसमें दिखाते हैं कि कोई फ्यूचर देख लेता है कोई इस तरह से ये कर रहा था आपने क्रिश मूवी में देखा था तो वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ही है जो कि इतना फास्ट प्रोसेस करने लग जाता है कि वो हर चीज को ऑब्जर्व करके उस पर अपना प्रोसेसिंग करके कुछ भी चीज बता सकता है तो हो सकता पॉसिबिलिटी फ्यूचर में कि ये टाइम वगैरह को भी जो है नॉलेज में लेने लग जाए उसको भी प्रोसेस करके बता सकता है कि आगे क्या पीछे क्या फ्यूचर पास्ट टाइम मशीन को भी इनोवेट हो सकती है तो ये सारी चीजें जो है कैपेसिटीज पर डिपेंड करती हैं कि ये कितना एडवांसमेंट होता है कैपेसिटीज के अंदर जैसे सुपर कंप्यूटर्स का नाम सुनते हैं तो वो सब इसी से रिलेटेड है अब इसमें जो है एक तो होता है एल्गोरिदम एल्गोरिदम तो एक फिक्सड वो है कि जैसे हमने बता दिया लिख दिया कि ये सॉफ्टवेयर इस तरह से चलेगा ये इसमें कमांड्स होगी इसी तरह से काम करेगा नॉर्मल जो होता है अभी तक देखते हैं हम तो वो एल्गोरिदम बेस्ड होता है लेकिन ये एल्गोरिदम बेस्ड नहीं है इसमें खुद से लर्न करता है खुद से एल्गोरिदम बनाता लगातार अपडेट करता रहता उसको करता रहता उसको कंप्यूटर विजन भी उसी पर डिपेंडेंट है कंप्यूटर विजन क्या है कि कंप्यूटर में कैमरा लगा होगा और फिर वो सारा इमेज को प्रोसेस करेगा सारा इमेज प्रोसेसिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे स्पीच रिकॉग्निशन होता है क्योंकि स्पीच सबका स्पेसिफिक है वो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है हमारी स्पीच की जैसे मैं बोल रहा हूँ तो एक उसकी फ्रीक्वेंसी है कंप्यूटर उसको रिकोगनाइज कर सकता है कभी भी तो वो पैटर्न होते हैं उसके अंदर अगर उसके ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे उसको तो वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज मैच हो जाएंगी हर इंसान की तो वो उसको पहचान सकता है ऐसे ही जो विजन विजनरी जो एक जैसे हम आंखों से देखते हैं वैसे ही कंप्यूटर कैमरे से देख के उसका इमेज प्रोसेस कर सकता है तो ये एक बहुत गजब की चीज है फ्यूचर के अंदर ये सारा मशीन में इंटीग्रेट होगा फिर ये सब कुछ कल को हो सकता है कि ऐसा इंसान खड़ा कर दिया जाए ऐसा प्रोटोटाइप खड़ा कर दिया जाए जिसके अंदर वो दिखता है इंसान जैसा ही है उसके ऊपर स्किन वगैरह सब कुछ हमने डेवलप कर लिया है क्योंकि हम इतना एडवांस जा चुके हैं कि क्लोनिंग वगैरह सब कुछ हम कर चुके हैं तो हम स्किन ऑर्गन सब कुछ बना रहे हैं तो हो सकता है कल को हम ये भी बना लें कि एक आर्टिफिशियल ब्रेन भी बना लें और फिर उसके अंदर इन सब चीज़ों का इंटीग्रेशन हो जाएगा और जैसा मूवीज में देखते हैं वो सब चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं सही सब चीज़ें इंपॉसिबल नहीं है ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है बिग डेटा क्या है वो यही है कि जितना ज़्यादा डेटा इनको दिया जाता है जितना ज़्यादा प्रोसेस करने के लिए दिया जाता है अभी क्या चल रहा है कि पहले तो इंटरनेट की गवर्नेंस सारी अमेरिका जैसी कंट्रीज़ के अंदर ही लिमिटेड थी वहीं पर सारे सर्वर्स वगैरह डोमिन्स वगैरह सारे हैं
इन्वॉल्व होती है तो ये सी के अंदर ये सारी चीज़ों का इंटीग्रेशन होगा फ्यूचर में जो जो आ, आता जाएगा अपडेशन इसका होता जाएगा नेक्स्ट है स्पेस सेक्टर के अंदर कार्टो सेट टू इसकी बात की गई थी जनवरी के अंदर इसको छोड़ा गया था हंड्रेड ये हमारा सेटेलाइट था जिसमें एक सर्वाइलेंस सेटेलाइट भी इसको बोला गया था हमने भेजा था ये और ये पी एस एल वी सी फोर्टी ने भेजा था तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था और ये बाकी बहुत सारे सेटेलाइट्स तो अधिकतर से नाइन्टी से ऊपर सेटेलाइट्स होते हैं वो फॉरेन के थे दो हमारे थे और ये सर्वाइवल सेटेलाइट भी बोला जा रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए कार्टो सेट वो होते हैं जो मैपिंग वगैरह करते हैं जैसे आप जी वगैरह देखते हो ना तो उस मैप दिखता है गूगल अर्थ वगैरह सब कुछ तो वो उस तरह का चीज़ होता है ये उसमें हमारा खुद का जो एक नाविक सिस्टम है जो कॉन्स्टिलेशन है सात सेटेलाइट्स का उसके थ्रू हम सारा नेविगेशन वगैरह देखते हैं तो उसमें काफ़ी हेल्प कर सकता है ये वो तो खैर अलग चीज़ है वो सारे नेविगेशन सेटेलाइट्स तो सारे आई में आते हैं सारे वो तो अलग है लेकिन ये कार्टो सेट भी मतलब ऐसे उस तरह का सही काम है जिसमें मैपिंग होती है सारी की सारी ऊपर की ठीक है तो ये मिलिट्री में इन सब में काफ़ी इंपॉर्टेंट हेल्प कर सकता है गगन यान इन ये दो में छोड़ने की बात है गगन यान क्या है ये ऑर्बिटल व्हीकल है जिसमें क्रूड ऑर्बिटल स्पेस क्राफ्ट होगा क्रूड मतलब उसमें कुछ लोग होंगे इंसान होंगे जो जाएंगे स्पेस के अंदर इन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है अभी तक इंडिया का ऐसा कोई प्रोग्राम आया नहीं है हालांकि इंडियंस कुछ गए हैं स्पेस में राकेश शर्मा आप सब जानते हैं लेकिन वैसे हमारा कोई स्पेस का प्रोग्राम नहीं आ गया है इसरो का कुछ नहीं गया अभी तक तो ये भेजने की बात है दिसंबर ट्वेंटी में ये प्लान है और बाईस में पहुंचेगा जी एस एल ये पी एस एल दो का नाम आप सुनते हो पी एस और जी एस एक क्या है कि अर्थ के ऊपर एक तो लो अर्थ ऑर्बिट है जो पाँच छः किलोमीटर के आसपास लगभग होता है एक है जैसे कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स वगैरह होते हैं वो बहुत ऊपर होते हैं वो 36,000 किलोमीटर की हाइट के ऊपर होते हैं तो वो वहाँ तक ले जाने के लिए कई बार क्या होता है या फिर लो अर्थ ऑर्बिट में भी ले जाने के लिए क्या होता है कि अगर सेटेलाइट्स का वेट जो वो तीन चार से भी ज़्यादा है चार हजार से ज़्यादा है पाँच हजार छः हजार के सात आठ दस हजार तक का भी फ्यूचर में होने वाला है अगर ये होगा तो इनको ले जाने के लिए फिर बड़ी कैपेसिटी की रॉकेट चाहिए तो जी एस एल भी हाई हायर कैपेसिटी को लेके जाती है पी एस एल भी तीन हजार से कम लगभग तीन चार हजार से कम वालियों को ही लेके जाती है वेट वालों को इसकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती है और ये जी एस एल भी इसमें क्रायोजेनिक इंजन की बात है जो हम सब जानते हैं कि जो हमने डेवलप किया है क्रायोजेनिक इंजन जो कि इसको देगा बूस्ट सारा का सारा इतना हायर वेट उठाने के लिए तो ये है तो ये जी एस एल भी मार्क थ्री जो इंडिया ने डेवलप किया था वो इसको लेके जाएगा इसरो का ये है और लार्जली ऑटोनोमस कैप्सूल ये होगा और लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर ही भेजा जाएगा ये जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगी लो अर्थ ऑर्बिट में ही होगी जो आप हमारे अर्थ के सरफेस से चार पाँच सौ पाँच छः सौ किलोमीटर ही ऊपर होता है अगला सिकल सेल एनिमिया की बात की गई थी कि इसी साइंस कांग्रेस के अंदर मोदी जी ने की थी उसमें यह था कि कुछ साल पहले मोदी जी आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया भी गए थे वहां पर एक बात आई थी उस टाइम पर कि सिकल सेल एनिमिया वाले उनसे जो है वो डिस्कस करके आए थे ये हमारे ट्राइबल्स के अंदर एक चीज देखी जाती है एक जेनेटिक डिजीज है इसके अंदर क्या होता है कि जीन्स में मतलब बाई बर्थ होती है जीन्स ट्रांसफर होते हैं एक पेरेंट्स से अगले बच्चों में अगले जनरेशन के अंदर तो उसके अंदर कुछ क्रोमोसोम में अगर कुछ डिफिकल्टी होती है उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं म्यूटेशन हो जाते हैं तो ये बीमारी डेवलप हो सकती है ये स्पेसिफिक एक क्रोमोसोम के ऊपर ही होता है ये तो उसमें फिर क्या होता है कि आर जो हमारे ब्लड के अंदर रेड ब्लड कॉर्पसेल्स होती हैं वो राउंड ना होकर ऐसे हंसियाकार हो जाती हैं और फिर इनमें उनके अंदर हीमोग्लोबिन को बाइंड करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है इसलिए फिर क्या होगा कि ये ऑक्सीजन को ले ले जा नहीं पाएंगी और खून का जो ब्लड का जो मेन काम ही ऑक्सीजन की सप्लाई होता है हमारे जैसे ये उंगली है आंखें हैं हमारे मेरे प्यार के सेल्स हैं कुछ भी कहीं पर भी जो सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए और ब्लड उसकी ऑक्सीजन को लेकर जाता है जो हम सांस लेते हैं फेफड़ों से वो सारा ब्लड में जाता है वो ऑक्सीजन और वहाँ पर फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर ही ऑक्सीजन जुड़ के जाती है पूरी बॉडी में और पचा हुआ खाना वगैरह जो है सब कुछ वो ब्लड ही लेके जाता है तो ये फिर आर उसमें इस तरह की होने के कारण अपना काम नहीं कर पाती हैं और फिर अल्टीमेटली डेथ हो जाती है सिकल सेल एनीमिया होता है ये एनीमिक इंसान ब्लड की कमी होना एनीमिक हो जाता है और इसमें धीरे धीरे खत्म होती जाती हैं तो ये सिकल शेप्ड हो जाती हैं तो ये एक जेनेटिक डिजीज़ है और इसके रिगार्डिंग भी हमने काफ़ी इफेक्टिव जो है रिसर्च स्टार्ट कर दी है तो ये भी इसका मैंशन आया तो क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर अगला है इम्पॉर्टेंट इंडियन फार्मा टू थाउजेंड नाइन इंडियन मेडिकल डिवाइस इसका एक समिट होने वाला है जो कि फोर्थ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ये बैंगलोर में होगा और जो है फिक्की और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ये फार्मास्यूटिकल वाला डिपार्टमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के अंदर आता है ये आप याद रखना कई बार लोग फार्मास्यूटिकल को हेल्थ वाले के अंदर कर देते हैं मिनिस्ट्री ये आप याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स और फर्टिलाइ
हम क्या करते हैं कि हमसे गरीब जैसे अफ्रीका के कुछ देश हैं उनको हम बहुत ज़्यादा दवाइयाँ एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वो कौन सी दवाइयाँ होती हैं जैसे ओरिजिनल को दवाई बनती है फॉरन में कहीं पर रिसर्च करके वो सब कुछ बनाते हैं लेकिन वो बहुत महंगी होती है और आपको पता है कि ऑब्वियसली वो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं अधिकतर तो उसी का सॉल्ट उसी का कॉपी एक हम बनाते हैं यहाँ पर उनको कहला उनको कहते हैं जेनरिक ड्रग्स अब ये है कि बात इशू ये है कि हेल्थ से जुड़ा हुआ सेक्टर है इसलिए हम ये तो बोल नहीं सकते हैं तो एक इनह्यूमन चीज़ हो जाएगी कोई ये बोले कि हम हम तो इसको महंगाई बेचेंगे चाहे आप मर जाओ ऐसा तो हम बोल नहीं सकते हैं इसलिए जेनरिक ड्रग्स का बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है क्योंकि कंपनीज बोलती है कि हम तो इसको इनोवेट करते हैं इतना खर्चा लगाते हैं और इसका कॉपी करके जेनरिक ड्रग्स बना लेते हैं इंडिया से कंट्रीज़ के अंदर और फिर ये जो है सस्ते दामों में बिकती है फिर उनकी कमाई बंद हो जाती है तो वो ये बोलते हैं लेकिन ये आर्ग्यूमेंट जो है वो ह्यूमैनिटी के जो क्राइटेरिया है उसके ऊपर सही नहीं बैठता क्योंकि जब कोई इंसान बीमारी कारण मर जाता है और वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है वो बच सकता है लेकिन दवाई बहुत महंगी है तो ऐसे में जेनरिक ड्रग्स ही उसके लिए एक मेरेकल होती हैं तो वो मार्केट इंडिया का बहुत ही बड़ा है बहुत बड़ा शानदार है और इसका जो थीम है इनेबलिंग क्वालिटी अफोर्डेबल हेल्थ केयर एंड दैट ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस टू इज मेड टेक इंडिया गियरिंग अप फॉर आयुष्मान भारत आयुष्मान भारत स्कीम जो हमने कल भी डिस्कस की थी और जन आरोग्य योजना वो सारा जो था तो ये बहुत ही शानदार वो है मतलब एक इंटीग्रेशन है और एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर फ्यूचर्स का देखा जा रहा है और एक और आपको याद रखना है कि कैबिनेट ने 100% परसेंट एफ अप्रूव किया था ऑटोमेटिक रूट ऑटोमेटिक रूट कौन सा होता है एक तो होता है अप्रूवल रूट एक ऑटोमेटिक रूट कि अप्रूव अप्रूवल लेना पड़ता है गवर्नमेंट का ऑटोमेटिक रूट के अंदर कोई अप्रूव नहीं लेना पड़ता आप आओ 100 परसेंट आप अपना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो 10 परसेंट से ऊपर अगर स्टेक्स हैं तो वो एफ डी कहलाएगा उससे नीचे वाला पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है एफ तो ये आपको याद रखना है तो टेन से ऊपर जब होता तो ये पर्टिकुलर एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है तो उसमें हंड्रेड अलाउ किया है गवर्नमेंट ने मेडिकल डिवाइसेज को अगर कोई मैन्युफैक्चर करता है तो इंडिया के अंदर ठीक है उसके अंदर 100 परसेंट हमारा ऑटोमेटिक रूट में कैबिनेट ने क्लियर किया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अगला जो है एक लेटर एंट्री का इशू जो चल रहा है जो हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल है हो सकता है हमसे पूछ लें तो हम सब इसके लिए तैयार कर रहे हैं तो हमारे ओपिनियंस इसके लिए हो सकते हैं अलग हों लेकिन गवर्नमेंट के ओपिनियंस और कुछ एक्सपर्ट्स के जो ओपिनियंस हैं वो थोड़े से अलग है उसमें ये बोला गया है कि एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं ये जो आई की जो एग्जाम होती है जो यूपीएससी की जो एग्जाम होती है उसके अंदर जो सेलेक्ट होते हैं वो जर्नलिस्ट जॉब करते हैं एक तरह से क्योंकि वो कोई एरिया के एक्सपर्ट नहीं होते जैसे एक्सपर्ट मतलब प्रोफेशनल्स नहीं होते हैं कोई मेडिकल फील्ड के या फिर इंजीनियरिंग फील्ड के इन सब के एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं हालांकि हम जर्नलाइज नहीं कर सकते हैं बहुत लोग एक्सपर्ट्स होते हैं जो इसमें आते हैं लेकिन ऑन एन एवरेज ऐसा नहीं होता है और आज के दुनिया में आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग चाहिए स्पेशलाइजेशन चाहिए हर फील्ड के अंदर कोई मतलब आगे सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट के ऊपर जाता है तो वहाँ पर अगर कोई इंसान हेल्थ सेक्टर को हेड कर रहा है मैनेज कर रहा है तो वो अगर खुद एक डॉक्टर है खुद एक प्रोफेशनल है तो वो उसको काफ़ी अच्छे से हैंडल कर सकता है लेकिन ये भी एक कॉन्ट्रोवर्सी है क्योंकि इसमें यह बोला जाता है कि मैनेजरियल स्किल्स या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की स्किल्स हो सकता है प्रोफेशनल्स में हो या ना हो ये एक बात है ये एक आर्ग्यूमेंट सिविल सर्विस के जो वो हैं मतलब उसको उसके जो प्रो आर्ग्यूमेंट देते हैं वो बोलते हैं और गवर्नमेंट और वो सब बोलते हैं कि इसमें एक तो ये भी इशू है कि रिक्रूटमेंट कम है पोस्ट वेकेंट है और बहुत सारे जो है नीडेड हैं प्रोफेशनल्स और ये जो सॉरी जो इस जॉइंट सेक्रेटरी के ऊपर वाली जो पोस्ट होती है मिडल लेवल की जो पोस्ट होती हैं उसके अंदर ये नीडेड हैं तो ये हम लेटर लेंटी करेंगे ताकि कुछ विलिंग लोग हैं जो बहुत ही एक्सपर्ट जो अपना रखते हैं एक्सपर्टीज रखते हैं कोई एरिया के अंदर वो सर्विस दे सकें तो उसके लिए जुलाई के अंदर उनके पास जो है छः हज़ार से भी ऊपर एप्लीकेशंस आई थी लेकिन अभी तक कोई रिक्रूटमेंट उसमें नहीं हुआ था उसके रिगार्डिंग जो है एक डिबेट बहुत बड़ा चल रहा है अभी तक हालांकि इसको भी होल्ड पे रखा गया लेकिन अभी दोबारा से उसमें स्टार्ट हुआ प्रोसेस उसका तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक आपसे मीन्स में पूछ सकते हैं कि ये क्या पॉसिबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए लेटर एंट्री क्योंकि वैसे देखा जाए तो इन सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम में आता है सबसे टफ एग्जामिनेशन है इतना गजब के जो हैं लोग पेशेंट पेशेंस रखते हैं अनसर्टेनिटी में मेहनत करते हैं और इतना टफ फाइट करके वो पूरे सबसे बड़े वन ऑफ द बिगेस्ट जो कंपटीशन वर्ल्ड का होता है उसको फाइट करके वहाँ तक पहुँचते हैं तो ऑब्वियसली वो क्वालिटी तो होते हैं लेकिन सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की बात है एरिया की एक्सपर्टीज की बात है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है तो इसमें बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हैं तो ये आप देख सकते हो जैसे इसमें ये बोला गया कि एक तो ये होता है कि अशोर्ड जिनको करियर हो जाता है तो वो फिर मेहनत नहीं करते हैं उसमें सबसे बड़ा करप्शन का इशू देखा जाता है यहाँ क्या लिखा है क
तो ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी इसके अंदर और ये भी होता है कि सीनियर्स के ऊपर काफ़ी हैवी हैवी रिलायंस होता है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंस उसकी उनकी होती है जो ऊपर लेवल लेवल पर होते हैं तो उसमें भी फिर दिक्कत क्रिएट होती है और शॉर्टेज है जैसे आई ऑफिसर्स की चौदह सौ आई और नौ सौ ऑफिसर्स की शॉर्टेज है इंडिया के अंदर तो ये भी एक बड़ी एक रीज़न बनता है कि लेटर एंट्री इसमें होनी चाहिए ओके लेटर एंट्री मतलब ये है कि बिना कोई जैसे यूपीएससी का हम एग्जाम देते हैं बिना एग्जाम दिए और अगर कोई सिलेक्शन प्रोसेस जैसे इसमें यूपीएससी को दिया गया है जिम्मेदारी तो वो उसको सिलेक्शन का क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे और वो फिर उसमें लेटर एंट्री करेंगे जिसमें एज का कोई वैसा ऐसा कोई इशू नहीं होगा कि मतलब कभी भी कोई जैसे कोई पचास साल के साठ साल की एज में भी इसमें आ सकता है उस पोस्ट के ऊपर उसमें सारे क्राइटेरिया जो है वो कॉन्ट्रोवर्शियल हैं कि किस तरह से लिए जाएंगे कुछ लोग ये बोलते हैं कि अपने अपने हिसाब के जो लोग हैं जिनको जो उनको जिनको लाइक करेंगे और जिनको चाहते हैं उनके अकॉर्डिंग पैरामीटर्स बना देंगे ये एलिकेशन लगाए जाते हैं बहुत सारे लेकिन इसके अंदर ऑफिशियल जो है डेक्लेन जो डेटा का है वो सारा यही है ओके okay? अगला है रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन बाय अल्टरिंग द मेथड ऑफ फार्मिंग कार्बन एमिशन को कम करना कार्बन फुटप्रिंट को कम करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज का इशू है उसके अंदर सबसे बड़ा जो हमारा टारगेट है जो यू एन एफ सी सी के अंदर सीओ पी ट्वेंटी वन में हमने लिया था कि वन पॉइंट फाइव डिग्री सेंटीग्रेड से कम कम रखना है वन पॉइंट फाइव से टू डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम इसको होगा इसके ऊपर नहीं बढ़ा जाएगा इसको ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी के एंड तक जो एवरेज टेम्परेचर है कब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से एवरेज टेम्परेचर दो डिग्री से ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए और इसको कंटेन करना है 1.5 तक ही हालांकि ये टोटली इम्पॉसिबल बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि क्योंकि जिस तरह से हम चल रहे हैं हम तो उल्टा और बढ़ रहे हैं तो ये कम होने की बात तो बहुत दूर की बात है ये पॉसिबल नहीं है लेकिन फिर भी प्रयास जारी है और इसके रिगार्डिंग फार्मिंग के अंदर कुछ चेंजेस करने की बात है जैसे हमने एक क्वेश्चन भी आया था एक जी का क्वेश्चन आया था जिसके अंदर ये था कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का जो इशू था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो एफ जो है उसके अंदर एक ग्लोबल अलायंस होता है जी एस से इसका क्वेश्चन फिल्म से पूछा गया था तीन साल पहले तो ये इसी काम के लिए है इसके अंदर क्या है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग फार्मिंग भी चेंज होनी चाहिए फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा खतरा बन सकता है फ्यूचर में क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर की कंडीशन फ्लड की कंडीशन और जो वेदरिंग प्रोसेस है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करती है जो कृषि जो होती है तो उसमें कोई भी अगर चेंज आता है क्लाइमेट चेंज के कारण तो बहुत बड़ा डिवास्टेशन क्रिएट हो सकता है जैसे कुछ क्रॉप्स हैं जो अगर टेम्परेचर पैंतीस से चालीस चला जाए तो वो होंगी ही नहीं ओके okay, कुछ ठंडे देशों के अंदर अगर टेम्परेचर थर्टी से ऊपर चला गया तो वो फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा उनका उगना और उनका ग्रोथ करना तो ये ऐसे डिवास्टेटिंग मेजर्स आ सकते हैं अगर क्लाइमेट चेंज कंट्रोल नहीं होता है तो इसके लिए हमें क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर करनी पड़ेगी और ये सारे जो स्टेप्स हैं इनिशिएटिव हैं वो उसमें हेल्प करते हैं जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना बहुत बड़ा एक स्कीम है सेंटर का इसमें हंड्रेड फंडिंग सेंटर से ही आती है और ईस्टर्न इंडिया के अंदर जो सारा ग्रीन रेवोल्यूशन का जो इशू इशू है और यानी स्टेट सिक्किम जो डिक्लेयर हुआ था वो उसी के का पार्ट है सोयल हेल्थ कार्ड जो इशू किए गए थे और कृषि विकास योजना है और कृषि सिंचाई योजना है और ये जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर वैल्यू चेन डेवलपमेंट का जो इशू है एग्रो फॉरेस्ट्री है बैम्बू मिशन है बैम्बू को जो आपको पता ही होगा कि ग्रास की कैटेगरी में जो लिया गया है ये सारा है और नेशनल मिशन फॉर स्मार्ट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ये किसका पार्ट है ये एन का पार्ट है एन क्या है नेशनल एक्शन प्लान है क्लाइमेट चेंज का इसमें आठ प्लान है हमारे मेन तो इसमें क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर भी एक ऐसा ही है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इसके अलावा तो हमारे और भी सारे हैं जैसे एनर्जी एफिशिएंसी के टारगेट्स हैं और जो आ, जो क्लाइमेट चेंज के इन सबके एनवायरमेंट के इन सबके टारगेट्स हैं ये सारे हमारे एक्शन प्लान है क्लाइमेट चेंज के लिए हिमालयन इको का है रिवर्स का इन सबके लिए रिगार्डिंग इसमें प्लान हैं तो आठ प्लान हैं सारे एन के अंडर उसके अंडर ये एक एन है ओके okay, तो ये सारा है और इसके अलावा जो कुछ सजेस्ट कर किए गए हैं मेजर्स की क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कुछ हैं जो इफेक्टिव हैं जो सॉल्यूशन हो सकती है और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनता है कि यूपीएससी में पूछेंगे कि आपसे कि आ, अगर इसको क्लाइमेट स्मार्ट बनाना है एग्रीकल्चर को फूड सिक्योरिटी को वो करना है इफेक्टिव करना है तो क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस कौन सी इफेक्टिव हो सकती है तो ये है जीरो टिलेज जीरो टिलेज क्या होती है जिसके अंदर खेत को एक फसल काटने के बाद में उसको हटाते नहीं प्रॉपरली उसको वहां से फिर दोबारा से उसको जोतते नहीं है उसी में दूसरी उगा देते हैं तो ये जीरो टिलेज होती है उसमें काफी हेल्प मिलती है न्यूट्रिशन को न्यूट्रिशन को करने के अंदर न्यूट्रिएंट्स को और पानी वगैरह कम उसमें लगाना पड़ता है अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग की जाती है कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स जैसे राइस वगैरह के लिए नीम कोटिंग ऑफ यूरिया ये बहुत इंपॉर्टेंट किया गया था इसका क्वेश्चन पंद्रह में पूछा गया था कि इसमें पहले यूरिया का बहुत ज्यादा मिस होता था यह फार्मास्यूटिकल कंपन
और एक्सेस में जाते हैं दिक्कत क्या होती है कि वैसे हम डालते हैं सीधा तो वो एक्सेस में पानी के साथ बह के निकल जाता है फिर नदियों में वहाँ पर पहुँचता है यूट्रोफिकेशन करता है एल्गुल ब्लूम्स वगैरह क्रिएट होते हैं वहाँ पर ठीक है जो मैंने आपको आई थिंक समझाए थे यस्टरडे और वो चीज़ भी इससे कंट्रोल होगी बाकी वीड वगैरह वो उनका भी जो है ग्रोथ नहीं हो पाएगा क्योंकि एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा माइक्रो इरीगेशन भी ऐसी एक टेक्निक है डिप इरीगेशन है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है कृषि विज्ञान केंद्र की बात है क्लाइमेट रेजिलेंट विलेजेस जो बनाए गए थे आई की जो एक स्कीम थी उसके अंदर डेवलप किए गए थे वन फिफ्टी के अंदर क्लाइमेट रेजिलेंट विलेजेस ऐसे ही क्लाइमेट वलनरेबिलिटी एटलस बनाई गई थी जो कि निकरा के अंडर बनाई गई थी जो कि नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर के अंडर आता है निकरा ठीक है जो सारी मैंने जो भी जी एस सी की बात की थी जो एफ का जो एक पर्टिकुलर अलायंस है तो उसी के जैसा ही काम इसमें भी है तो ये वलनरेबिलिटी एटलस बनाई गई है कि कौन से एरिया ज़्यादा वलनरेबल है जहाँ पर ट्रेबल ज़्यादा आते हैं ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर कंटेंजेंसी प्लान्स बनाए गए हैं बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अधिकतर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बनाए गए हैं क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर जो है मानसून डिपेंडेंट है वेदर पर डिपेंडेंट है कभी कोस्टल एरियाज में कोई साइक्लोन आ रहा है कभी इधर मानसून कमजोर पड़ रहा है कभी तेज आ रहा है बाढ़ आ रही है तो ये सारी चीज़ें वलनरेबिलिटी दिखाती हैं ओके okay. अगला क्रॉप डाइवर्सिटी डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम की बात इसमें की गई है वो एक सब स्कीम है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंडर ही ओके okay. तो ये ओरिजिनल ग्रीन रेवोल्यूशन स्टेट्स जो है पंजाब हरियाणा वाले इनको क्यों बोला गया ओरिजिनल ग्रीन रेवोल्यूशन स्टेट्स क्योंकि इनके अंदर लैंड होल्डिंग जो है बड़ी बड़ी होती है छोटे छोटे लैंड होल्डिंग इसमें कम है इन स्टेट्स के अंदर और इनमें अधिकतर फायदा मिला है जो ग्रीन रेवोल्यूशन का सारा हुआ है और ओरिजिनल ग्रीन रेवोल्यूशन जो है इन्हीं स्टेट्स में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव देखी गई थी तो वहाँ पर ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम जो है काफ़ी इफेक्टिवली चल रहा है तीस तरह तृतीया चौदह के साल से ही चल रहा है और इसमें पैडी के साथ अल्टरनेटिव क्रॉप जैसे मेज है पल्सेस ऑयल सीड्स हैं इन सबको उगाने का जो वो प्लांटेशन करने का जो वो प्लान है जिसके अंदर ये एफिशेंट मेजर्स हैं एक तरह से ठीक है ये इनोवेटिव आइडियाज़ हैं कि किस तरह से मैनेज किया जाए ताकि पानी कम से कम जरूरत पड़े आउटपुट ज़्यादा मिले और सेफ रहे और प्रोडक्शन बढ़े फूड सिक्योरिटी एनहांस हो ठीक है तो इसमें जो है असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है स्टेट्स को क्लस्टर डिमोन्स्ट्रेशन ऑन अल्टरनेट क्रॉप्स के लिए कि मतलब क्रॉप्स का डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं क्लस्टर बना बना के मॉडल दिखाते हैं उनको और फिर वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज़ वगैरह हैं उनका प्रमोशन होता है डिस्ट्रीब्यूशन होता है फार्म मशीनरी का वैल्यू एडिशन फैसिलिटीज़ दी जाती हैं सब कुछ है ओके नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव कंटिन्यूएशन ऑफ अम्ब्रेला स्कीम फॉर फैमिली वेलफेयर एंड अदर हेल्थ इंटरवेंशन वॉट इज दिस दिस इज अम्ब्रेला स्कीम ये है फैमिली वेलफेयर और अदर हेल्थ इंटरवेंशन मेनली इसके अंदर जो फैमिली प्लानिंग वाला जो इशू है वो दिखाया गया है कॉन्ट्रासेप्टिव वगैरह का जो यूज होता है उसके बारे में इसमें बात की गई है ये अभी कंटिन्यू किया गया है अगले तीन साल के लिए सत्रह से बीस के लिए कल मैंने आपको यूथ अफेयर्स वाला बताया था जो एक कार्यकारिणी युवा वाला जो था वो उसका कंटिन्यूएशन किया गया था अभी इसका कंटिन्यूएशन भी किया गया है ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसमें फाइव सब स्कीम्स हैं सारी वो आगे कंटिन्यू की गई हैं और ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है दो हज़ार सत्रह में जो आई थी इम्पोर्टेंटली उसको स्ट्रेंथन करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं जो कि 2015 से लेकर 30 तक के लिए बनाए गए हैं पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे एम थे दो से लेकर पंद्रह तक और फिर ये एंड होने के बाद में अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स स्टार्ट हो गए हैं पंद्रह के बाद में और ये तीस तक जाएंगे और इनका इंडिया सिग्नेटरी है तो इसलिए भी ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इसमें कुछ आप पांच जो सब स्कीम्स हैं वो ये वाली हैं एक तो नागरिक स्वच्छ स्वस्थ नागरिक अभियान एस एन ए है फ्री सप्लाई ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव है एम आई स्कीम जो है वो हेल्थ सर्विस और हेल्थ रिसर्च के लिए जो स्टार्ट की गई थी सोशल मार्केटिंग ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इनको ब्रांडिंग करना इनको ज़्यादा ज़्यादा अवेयर करना लोगों को कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए कि इनको यूज़ करें ताकि एक तो फैमिली प्लानिंग इंपॉर्टेंट मजबूत हो दूसरा जो बीमारियां हैं जैसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ वगैरह हैं और एच वगैरह हैं इनका भी रोकथाम हो सके ठीक है तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं और पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर्स भी बनाए गए हैं ये एक इंपॉर्टेंट है अगला है सेक्सुअल ऑफेंडर्स के लिए नेशनल डेटाबेस बनाया गया है जैसे नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स जो ब्यूरो होता है वो इसको मेंटेन करेगा ये बनाया गया है सेक्सुअल ऑफेंडर्स के लिए डेटा और इसके अंदर क्या होगा ऑनलाइन फैसिलिटी होगी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो इसको एक्सेस कर पाएंगी और इंटर ऑपरेबल होगा ये मतलब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होगा क्योंकि इसमें क्या है कि एक से दूसरे कोई भी मतलब जैसा अलग अलग सिस्टम बनाया हुआ अलग अलग डेटाबेस है उसके अंदर कोई भी किसी की इन्फॉर्मेशन नहीं सब कुछ होगा तो वो डेटाबेस से क्रिएट होगा इसके अंदर ऑफेंडर्स का जैसे फॉरन में आप देखते हैं बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज
इसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है आर्टिकल टू ए जो है फाइव आर्टिकल उसमें यह चीज दी गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि जीएसटी काउंसिल जो है वो रिकमेंड करेगी डेट कि पेट्रोलियम क्रूड और हाई स्पीड डीजल और मोटर स्प्रिट और ये जो नेचुरल गैस वगैरह जो है जो इसमें नहीं आते हैं जीएसटी में इन सब के लिए डेट रिकमेंड करेगी जीएसटी काउंसिल तो काउंसिल को काफी स्ट्रॉन्ग बनाया गया इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में चीज लिखी गई है और कॉन्स्टिट्यूशनली जीएसटी को के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इंक्लूड किया गया है लेकिन ये था कि इनको एक्सक्लूड करने के लिए जीएसटी काउंसिल ने जो है वो रिकमेंडेशन दी थी और जीएसटी काउंसिल ही सबसे इसमें बोल सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी होती है जो डिसाइड करती है और उसमें स्टेट्स वगैरह सबका जो इन्वॉल्वमेंट होता है सब डिसाइड करते हैं कंसेंस के हिसाब से इसमें देखा जाता है और स्लैब्स वगैरह है वो भी ये डिसाइड करती है तो इसमें सेक्शन नाइन में दिया गया था कि सी जी जो एक्ट जो है उसमें अगर कोई एक्सक्लूडेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उनका अगर इंक्लूजन होता है तो उसके लिए जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन देगी उसके बाद ही वो चीज हो सकती है इसीलिए ये अभी तक एक्सक्लूडेड है अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन वाइज ये इंक्लूडेड है लेकिन इनके लागू करने के लिए जो रिकमेंडेशन आना जरूरी है तो वो एक चीज है इसके आ, आगे मैं इसको कंक्लूड करता हूं अभी और ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप इसको डाइजेस्ट करो आराम से सारी चीजें हैं डेली आएगा पी का डेटा जो है बहुत सारा डेटा नहीं आता है कुछ सेलेक्ट करना पड़ता है बहुत सारी मिनिस्ट्रीज का तो उसके हिसाब से डेटा बनाता हूँ और फिर उसके अंदर एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन आपको डेली दूंगा तो बहुत बड़ा कलेक्शन आपके पास हो जाएगा एग्जाम से पहले एम आप देखना इनको ट्राई करना आंसर करना कमेंट सेक्शन में लिखना और कोई चीज़ आपको गलत लगती है तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखना और जो है इश्यूज जो भी आपको लगते हैं जो, जो डेली न्यूज एनालिसिस है उसके अंदर या फिर इसके अंदर कोई भी दिक्कत आपको लगती है तो आप जरूर से लिखना आज जैसे कुछ एक आ, बहुत कंट्रोवर्शियल आर्टिकल था जिसके अंदर रिलीजन और जो पॉलिटिक्स जो का जो एक मिक्सचर था लेकिन उसमें रिलीजन का जो एक इशू जो प्रेजेंटली चल रहा है उसके ऊपर थोड़ा मैंने डिस्कस डिस्कस किया था लेकिन क्या दिक्कत है कि एक ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल एक इशू हो चुका है जिसके अंदर बहुत सारे प्रेजिडिस वगैरह हैं तो जो है बात किसी भी तरह से उसमें की जाएगी तो कुछ ना कुछ उसमें दिक्कत खड़ी हो जाती है तो कुछ लोगों को चीज़ अच्छी नहीं लगी तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट एंड आई वो ट्राई माई बेस्ट कि वो चीज़ इंप्रूव हो और उसके अंदर जो है आपके अकॉर्डिंग और आपके एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंग वो चीज़ आए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होगी मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं आपको जरूर से नोटिफाई उसके लिए करूँगा थैंक्स अलॉट और ये क्वेश्चन आप कोशिश करना आंसर करने की ओके so thanks a lot i would end now and uh, give your opinions give your suggestions keep doing that thanks a lot